Bonjour à tous, le jour J est arrivé, maintenant c'est bon, la, la rétro day est juste là, ça va être juste magnifique, j'espère trouver plein de belles choses, bon, allez, je vous laisse
Celui-là, celui euh, je crois qu'il tourne, je ne sais plus à combien, mais euh, il est à peu plus de, de 100 francs, je le laisserai à 7 francs. D'accord, et puis le euh, Galaxy là, Fight Celui-là, je l'ai mis à 30, si jamais. D'accord. Bon, la boîte, c'est vrai qu'elle est un peu cassée. Je peux le descendre à 20, si vraiment tu le veux, mais après, ouais. cette boîte, elle est dommage. Je prends, je prends à 20. D'accord. Ok, merci. J'espère que ce petit live vous a plu. Alors, avant de vous montrer mes achats, petite info, euh, lundi, il y aura une autre vidéo sur la Retro Day. Ça sera une vidéo différente, ça sera les coulisses de la Retro Day. Alors, euh, j'ai pu filmer euh, l'arrivée des exposants, euh, euh, la salle avant que les exposants arrivent, euh, le nettoyage, et puis j'ai pu faire quelques interviews de certains exposants. Donc ça va être, euh, franchement c'est la première fois que je fais ça, J'étais, je suis impatient de faire cette vidéo, alors j'espère que vous serez là aussi pour regarder cette vidéo, elle sortira lundi. Bon, alors euh, on commence tout de suite, alors par quoi Alors déjà c'était une magnifique convention, la Retro Day, j'étais dimanche pas, passé, franchement c'était juste excellent il y avait plein, plein de belles pièces. J'ai craqué mon budget pour une fois. Normalement, je dépense pas beaucoup dans ces conventions, euh, conventions euh, VG Geek. Mais là, j'ai craqué. Bon, on commence tout de suite par le stand au, en stand dans le magasin. C'est le Sonada. Là, sur PlayStation 1, euh, version. Version Jap, jamais sorti chez nous, évidemment. Il est complet, il y a double CD. Voilà, CD, notice. Bon, la notice. Euh... Euh, Qu'est-ce que c'est Voilà, la notice. Avec les différents personnages euh, du jeu. Alors c'est tout, c'est style manga évidemment, c'est pour ça que je l'ai pris. Évidemment, la question ne se pose même pas. Alors c'est une sorte de action, action RPG. Puis ça, je l'ai eu pour euh, 20 euros. Ouais. Parfait, euh, l'état est impeccable, rien à dire. So, sonata. Sonata, voilà. Après, 
c'était chez les stands des, euh, des orga organisateurs. J'ai pu trouver deux Dragon Quest sur euh, Super Famicom. Franchement, je suis super content. Euh, alors, le tout premier, c'est il regroupe le premier et le deux. Dragon Quest. La boîte, elle est euh, bon état. Franchement, c'est très bon état. Alors, ils sont complets. Alors, je vais quand même vous, vous montrer. Alors, c'est là. La notice et le jeu vidéo. Voilà. Bon, Dragon Quest, je pense que tout le monde connaît, une liste en super connue. Et le 1 et le 2, normalement, sont, sont sortis déjà sur la Famicom, la toute première console Nintendo. Après, ça c'est un, un portage sur la Super Famicom. Il y a aussi, euh, il y a aussi une version Game Boy, euh, Game Boy Color. Le deuxième, c'est le Dragon Quest 3, euh, aussi sur Super euh, Famicom. Euh, il est aussi sur, euh, sorti de base euh, sur la Famicom. Et puis il est aussi sorti sur Game Boy Color. Mais voilà, malheureusement, il, il est sorti qu'au Japon. Alors, je ne sais pas si lui, il est sorti aux États-Unis. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont sortis aux États-Unis, mais je ne me rappelle plus lesquels. Il est aussi complet, voilà, notice et le jeu. Alors, la notice, la notice, tout en couleur, Dragon Quest, euh, voilà. Franchement, nickel. J'essaye aussi de faire la collection des Dragon Quest, mais c'est pas facile non plus. J'en ai, euh, ouais, j'en ai quand même pas trop mal. Quelques, quelques, quelques pièces quand même. Voilà, les deux, alors les deux, ils étaient à 20 euros de chacun. Donc, j'ai pu négocier à 35 euros. Donc, pour moi, c'est ça va. C'est un bon prix. Euh, je me suis dit, hum, négocier à 30, je pense pas qu'il va accepter. Mais 35, oui, il a accepté. Donc, c'est nickel. Un gold quest. Yes Trop content. Là. Après, bon, après, sur, euh, vers l'instant... C'était vers euh, midi, euh, midi et 13h. Euh, le vendeur, il a fait presque tout à 50%. Alors, je pense que tout le monde s'est rué dessus. Presque tous les mangas sont partis. Moi, j'en ai pris quelques-uns de mangas. Bon, c'était pour euh, Jessica. Euh, c'était un cadeau pour Jessica, voilà. Et puis... Euh puis moi, j'ai pu prendre des jeux vidéo. Franchement, je suis trop content. En tout début, j'ai vu les prix. Avant qu'ils fassent le 50%, je me suis dit, non, ça vaut pas. C'est les prix. Voilà, c'était les prix. Donc, euh, je suis, franchement, je suis super content de les avoir pris. Alors, je, le premier, c'est une exclusivité Gamecube, le Donkey Konga. Alors, c'est un jeu de... Voilà, tu dois taper sur les Konga. Là, c'est un jeu de Rift. Tu dois vraiment taper en, sur, sur l'écran. C'est vraiment marqué quand il faut taper dessus. Il est complet, voilà. Et il est en full français. C'est fabuleux, franchement, c'est génial. En plus, pour ma, ma collection exclusivité Gamecube. Yes. Alors là, vous avez vu, il était à 20 euros. Après, j'ai pris le Averse Moon. Aussi à 20 euros, aussi il est complet. Euh, je l'ai déjà en fait. Il est aussi en full français. On dit, alors si je l'ai pris, parce que je ne me rappelais plus si le mien était en full français ou pas. Mais oui, le mien il est en full français. Donc ça sera pour euh, un futur concours ou un futur échange. Je verrai, je verrai. Voilà, Harvest Moon. Bon, je pense que tout le monde connaît cette licence. C'est une sorte de gestion un peu RPG mais voilà entre parenthèses tu dois voilà prospérer ta propre ferme excellent et puis eh, 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 en 105 games euh, aussi pour 20 
j'ai aussi pris le Fantasy Star Online, le numéro 2. Il me le manquait, j'avais le numéro 1 sur la Dream. Alors, il est complet. Il a, euh, y a le CD. Et il y a la notice. Et puis la boîte, elle est, elle est parfait état. Nickel. 35 euros, il est... Non, il n'est pas en full français. Moi, je pense pas que ça doit exister en full français. Voilà, Fantasy Star, énormément joué ce, le premier épisode. Voilà. Excellent. Franchement, un très très bon jeu. Le numéro 3, c'est une exclusivité Gamecube. Il y a deux épisodes qui sont sortis sur PlayStation 2. Et l'épisode 1 et 2, ils sont sortis sur Gamecube et puis aussi sur Xbox. Premier du nom. Alors, vu que c'était à 50%, ça fait 20, 40 et 35. Ça fait 50, 60, 70, 75. Euh, il me l'a fait pour 35. Donc, euh, nickel. Franchement, très content. Les trois jeux pour 35 francs. Super Quoi dire de plus Franchement, c'est excellent. C'est excellent. Après, tch, 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 tch. sur le dernier stand, alors là, voilà, il y avait beaucoup de jeux version japonaise, de la Mega Drive, de la Saturn, de la Dreamcast, beaucoup de jeux. Alors je me suis régalé, franchement c'était juste excellent. Bon, j'ai pas tout acheté euh, en même temps. Donc j'ai acheté en premier temps le... Le Shining Winston, Winston sur euh, Sega Saturn, une sorte d'action RPG. Alors, il est toujours sous blister. Euh, je l'ai payé pour 20 euros. Euh, quoi dire de plus euh, Ouais, bon, c'est euh, de la même licence que Shining Force. Voilà. Euh, il est aussi sorti chez nous, en Europe. Je vous mettrai la petite photo vers, vers la jaquette version européenne. Franchement, elle est bien. Franchement, elle est très très jolie. Entre les deux, euh, y a, voilà, c'est difficile de dire. C'est difficile de dire quelle est la plus jolie. Voilà, le petit shining. Euh, comment déjà Wisdom. <rire> Après, j'ai pris le Galerian Heroes. Aussi sur Sega Saturn. Il est complet. Euh, la Saturn Jap, évidemment. Mais il est aussi sorti euh, chez nous. Je vous mettrai aussi euh, la, euh, la jaquette. Mais il euh, n'y a, a pas une grande différence. Franchement, entre les deux, ça va. Euh, 45 euros. Là, j'ai pu négocier à 40 euros. Mais c'est un des jeux que, à l'époque, quand il y avait Console Plus, Jetpad, plein de magazines, euh, plein de magazines de jeux vidéo, j'avais vu les premières images de ce jeu vers, euh, quand il est sorti au Japon. J'en rêvais, j'en rêvais, j'en rêvais. Et puis bien sûr, il n'est pas sorti, euh, il n'est pas sorti sur la PlayStation. Je crois que il y a une version. 360. Si c'est vrai, je mettrai une petite, euh, une petite photo. Mais je crois qu'il y a une version 360. Là, pour ce jeu-là, pour ces deux jeux-là, euh, j'ai vraiment attendu vers la fin, euh, quand euh, les exposants commençaient à ranger, je me suis dit que là, je peux essayer de renégocier un peu plus. Et puis ça marchait, franchement ça marchait, mais j'ai craqué quand même, j'ai craqué, là j'ai sorti mes derniers billets. Il euh, y avait un jeu qui était à 90 euros, et puis un jeu qui, a, qui était à 40 euros. Donc euh, j'ai dit, euh, fais-moi un prix, fais-moi le prix le plus bas pour ces deux jeux. Il hésitait, 
Et puis moi, j'ai tout de suite balancé un prix. J'ai dit 100 euros pour les deux. Puis là, il m'a dit, allez, ok, ça marche, euh, 100 euros, franchement, c'est nickel, franchement, je suis trop content. Alors, euh, on va commencer un petit jeu de survival horror sur la Dream japonaise, évidemment. C'est Ice Bled. Franchement, euh, je, voilà, je vais pas essayer de le prononcer, je le marquerai en gros en dessous, mais voilà. En survival horror, ja, euh, jamais sorti chez nous. Mais il est sorti aux états unis aussi. Alors, la, la couverture est exactement la même que la version, ouais, que la version américaine que japonaise. C'est exactement la même. Petit survival horror, voilà, un peu à la Resident Evil. J'adore la, la jaquette. Franchement, elle fait vraiment, elle fait vraiment peur. J'adore. Excellent, je suis trop content. Euh, toujours sous blister, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais oui, oui, il est toujours sous blibli, blibli. Et le deuxième jeu, c'est, alors je vais essayer de le prononcer, c'est Tinger Art Exilia, Exilia, en shoot them up. De la Dream japonaise, évidemment. Il est complet aussi avec la notice. Alors, j'ai demandé pourquoi euh, ce jeu était sur ce format là, un peu format DVD. Comparé, euh, pourquoi il n'était pas comme ça, format, format CD. Ben, il m'a répondu que c'était euh, voilà, c'était Sega qui avait sorti quelques jeux comme ça sur ce, euh, sur ce format là. Voilà donc. Euh, il y a quelques jeux sur la Dream, encore sur euh, ce format-là. Alors, la notice, voilà. Avec le style manga, évidemment. Je sais pas si on peut voir les personnages. Oui, voilà. Bon, on voit pas grand-chose, mais voilà. On peut voir quand même quelques personnages. Excellent. Trop cool. Franchement, je suis trop content. J'avais déjà vu ce jeu l'année passée, mais euh, voilà, j'avais j'avais hésité à l'acheter. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de quoi de choses euh, sur ce jeu Oui, il y a aussi une version PlayStation 2 qui est sortie, euh, mais aussi que version japonaise évidemment. <rire> trop content. Franchement, les deux, voilà, les deux, je suis trop trop content. C'est J'adore, j'adore. Surtout celui-là. J'ai eu du bol pour celui-là. J'ai vraiment eu du bol parce qu'il y avait un ami à moi qui, qui aussi qui était prêt à l'acheter, qui attendait aussi de la fin de la journée pour négocier. Mais je l'ai devancé. Et franchement, pff, je regrette. Là, je regrette rien du tout. Et pour finir, le dernier jeu, ça fait super longtemps que je cherchais. Franchement, je suis trop content. Je suis. Je suis au Jange là, euh, j'aurais pu, pu même sortir le champagne, tellement que je suis content de le retrouver. Je l'avais acheté à l'époque, j'avais énormément joué à ce jeu là. Ah, je suis heureux. Bon, la boîte est complètement euh, cassée, mais bon, c'est pas grave, ça change. Mais oui, j'avais beaucoup joué à ce jeu là. Ça me rappelle, rappelle d'énormes souvenirs. Euh, voilà. C'est le Galaxy Fight sur PlayStation 1. Round 1. Fight. <tousse> Hi. 
Alors oui, la voix était complètement chassée, mais bon. Pas grave. Euh, pourquoi il est comme ça, Notice Il est complet. Notice, là. J'ai regardé le CD. Il est en parfait état. Il n'y a aucune rayure. Il n'y a rien du tout. Pas de poussière. C'est juste... Alors, Galaxy Fight, c'est un jeu de combat. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Il y en a, je crois qu'il y en a une sorte de 8. 8 ou 10. Voilà. Vous avez beaucoup joué avec euh, Romy, une sorte de euh, lapine. Après, j'ai beaucoup aussi joué avec Jury. 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 Une fille assez sexy. Bon, après, le jeu en lui-même, c'est pas du tout le meilleur jeu de combat de la PlayStation 1. Tout le monde sait que c'est le, le meilleur jeu de combat, c'est Tekken. Voilà. Mais, à l'époque, voilà, à l'époque énormément joué ce jeu là alors euh, pour ceux qui se disent euh, si euh, la couverture est différente euh, la que la version européenne la version jap que européenne et eh ben non c'est exactement la même couverture <rire> ils n'ont rien changé mais euh, il est aussi sorti sur saturne c'est exactement la même couverture évidemment et il est d'abord sorti sur la console de Neo Geo. Là, la couverture, euh, elle est franchement, elle est belle. Très, très, très belle. Voilà le Galaxy Fight. Bon, je pense que vous avez tous entendu le prix comme moi. Il était à 30 euros. J'ai pu négocier à 20 euros. Et puis quand je regarde les prix sur eBay. Ouais, voilà. Voilà. Ça va. Il les vend vers les 60 euros, voilà, par là. Voilà. Donc, nickel. Galaxy Fight. Je vais vite changer la boîte et puis vite, euh, voilà, vite, vite, vite changer la boîte. <rire> Multilangue. Mais bon, ça, franchement, c'est pas du tout grave. Je m'en fous complètement pour ce jeu-là. Nickel. Et ben voilà, c'est terminé. Alors, euh, franchement, voilà, c'était. Euh, franchement, c'est la toute première fois que je dépense autant dans VG Geek. Alors, euh, je mettrai le total en dessous. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si oui, mettez plein de commentaires. Mettez plein de pouces bleus. Euh, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas, si pas déjà fait, n'oubliez pas la petite cloche. Et n'oubliez pas aussi que dimanche, euh, non, lundi, il y aura une autre vidéo qui va sortir aussi sur la Retro Day. Alors j'espère que vous serez aussi là. Donc euh, je finis par le plus, le, la chose la plus importante, c'est prenez soin de vous. Allez, bye bye